Елімізде ескі пластик бөтелкілерді өңдейтін кәсіпорындар жабылу алдында тұр. Бұған қалды құтылардың көрші елдерге жөнелтіліп, өзімізге шекізаттың жетіспеушілігі себеп. Тіпті полигон башылары жергілікті кәсіпкерлерге пет қалдықтарын сатудан соңғы уақытта бас тартыпты. Өйткені бағаға көңілдері толмайды, сондықтан отандық кәсіпкерлер үкіметтен полимер өнімдерін шетелге шығаруға тыйым салуды сұраған. Мұна зауытта ескі пластик бөтелкелер қайта өңделет, құтылар түйіршектерге дейін ұсақталып, кейін одан жүкті бектуге арналған арқандар жасалат ал қақпалын құрылысқа ғажетті материалдарға қолданат. Бұл елімізден бөлек шетелдерде де сұранысқа ие дегенмен шекізаттың тапшылығынан кәсіп орнының соңғы уақытта жұмысы тоқтап тұр. Соңғы үш жылда пәйт бөтелкесін бағасы аспандап шыға келді. Яғни 60 тенгеден 360-ге бірақ көтерілді. Бұл өнімдерім үшін тұм жоғары баға. Өзін өзі ақтай алмайды. Бұдан бөлек ескі бөтелкілерді заңды, ресми түрде сатып алу мүмкін емес. Базарда тек қолма олақ шаға сауырланады. Соңғы уақытта ресеге жіберетін құнымен бізге сатуымызды Кәсіпкер түсіндірмеді дегенімен сол қалдықты қолдарында ұстап отырған полигон башыларына біздегі баға ұнамайды екен, сондықтан көтерме бағамен шетелге сатқанды қалайды. Ек ортада шекізатсыз қалған отандық кәсіпкерлер үкіметтен көмек сұраған. Пет өнімдерін жинау және өңдеу бағдарламасын үкімет қолға алатын сәт жетті. Яғни пластик бөтілкілер қандай көлімді және қандай бағамен эксперттайтын анықтауымыз керек. Өйткені бұған дейін полигонға төгілген қоқыстардың Ресей мен Өзбекстанға қалай жөнелтіліп келгенін ешкім білмейді. Елімізде аталған шекізат экспорты жыл сайын көбейіп жатыр. Себебі оған барлық елде сұраны шуғары салдарынан тапшылық туындауда. Кәсіпкерлер келтірген дәйекпен қаржы министерлігіндегілер келіскен енді 14-ші маусымнан бастап пластик қалдықтарын шетелге шығаруға алтайға тыйым салынды. Негізі елімізге импортталған осы әтпет қалдықтары 62 тоннаны құрады төрт айда 2022 жылдың. Және дәл осы кезеңде экспорт бойынша 308 тонна пет қалдықтары алып келінген. Негізінен аталған тыйым сауды еңгіз өдің басты мақсаты отандық полимер өндірушілерді шекізатпен қамтамасы сөйтті болып табады. Сөмен қатар өндіріс көлемін олғайды және үшкі нарықтағы аталған тауарларға бағаны қалыпты денгейде ұстау болып табады. Елімізде пластикалық бөтелкелерді қайта өңдейтін әрілі сақты 15 сауыт бар екен қазір олар 25-30 пайыз қуаттылықпен тестеп күтіп отыр кәсіпкерлер.